Assalamu alaikum, bugün biz sizler bilen yangi bölümde başlayımız. Bu bölümde men kıdırış algoritmları de namlayan ben ve bu bölümde biz umuman kıdırış algoritmları haqıda, kıdırış haqıda umuman search algoritmları haqıda yapraşı butamız. Ve bu video bizde kıska video boladı. Bunda men umuman kıdırış algoritmları haqıda umuman kıska şey yapraşı butaman, umuman search nama, unum üçün ve hayırlar dışlatıladı. Ve ondan keyin Azrak bölümde biz nimalar organizasyonumuzda görüp çıkkanımızdan keyin bu video o nukhayası getirdi. Demek ki birinci nabatta uzun umuman kıdırış e, albette kıdırış nimayi geldiğinde yani, hama biladi ve biz umuman dasturlaştı kıdırış algoritmları ve ondan kayarlarda faydalanışımız haqıda azgine yapıra bu tümahçıman ve bilamız en kötü bu kıdırış işletiladigan ya'ni search işletiladigan joy bu Google tizimi va yoki shunga o'xshash search engine'lar Google, Yandex va boshqa shunga o'xshash tizimlar. Albatta bunday tizimlarni algoritmlarni biz biz umuman bu darsimizda ko'rib chiqa olmaymiz. Bu bu chunki bu yerda juda ham murakkab narsalar, suniy ong va umuman murakkab algoritmlar ishlatilgan. Lekin bizda hayotda umuman har kuni qo'llaniladigan tizimlarimizdan biri bu Google va bu Google tizimi ham aynan shu qandaydir qidirish algoritmlariga asoslanib ishlaydi. Demak, undan tashqari biz dasturlashda ko'pincha ma'lumotlar bazasi bilan ishlaymiz va ma'lumotlar bazasi bilan ishlaganda biz ma'lumotlar bazasidan har doim qandaydir ma'lumotni topishimiz kerak bo'ladi, uni foydalanuvchiga yetkazib berishimiz kerak bo'ladi va bunda ham albatta qandaydir qidirish algoritmlari ishlatiladi va undan tashqari qidirish algoritmlari juda ham ko'plab joylarda masalan ijtimoiy tarmoqlarda Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ham ko'plab ishlatiladi. U yerda asosan graflar asosida qidirish, albatta graflar asosida qidirish algoritmlarini keyinchalik keyingi bo'limlarimizda ko'rib o'tamiz. Undan tashqari biz tree ya'ni daraxt, tuman tuzilmalarida qidirish algoritmlari mavjud. Va bu albatta biroz murakkab mavzular, biroz biz bularni ba'zi birlariga keyinchalik to'xtalib o'tamiz. Masalan, graf bo'yicha qidirish yoki daraxt tree bo'yicha qidirish. Lekin biz bu bo'limimiz juda ham oddiy. Biz bu bo'limimizda shunchaki array dan ma'lumotlarni qidirishni ko'rib o'tamiz. O'zi umuman array dan ma'lumot qidirishda ikki xil holat uchraydi. Ya'ni birinchi holatda bizda qidirayotgan elementimizning qiymati bizga ma'lum bo'lmaydi va biz sizga qandaydir uning xususiyati ma'lum bo'ladi va aynan shu xususiyat asosida biz elementni qidiramiz. Masalan, array dagi maksimum element yoki minimum element yoki minimumdan keyingi element. Xuddi shu shu asosda biz qandaydir shart orqali biz qandaydir o'zimiz qiymatini bilmagan elementni qidiramiz. Bu xoh butun son bo'lsin, xoh xohlang qandaydir satr bo'lsin yoki qandaydir shunchaki haqiqiy son yoki shunga o'xshash ixtiyoriy turdagi, ixtiyoriy tipdagi element. Va ikkinchi holat va bu eng ko'p uchraydigan holat bu bunda biz qidirilayotgan qiymatni qidirilayotgan elementning qiymatini bilamiz va bizga unda va bizga uning aynan shu array dagi joylashgan joyi kerak bo'ladi. Ya'ni hozirgi mana ko'rib turgan slaytingizda bu 62 va buning bizga joylashgan o'rni kerak bo'lganligi uchun biz masalan qandaydir algoritm bizga to'r qiymatini qaytarish kerak, ya'ni uni joylashgan o'rni indeksidan qaytarish kerak bo'ladi. Demak, bu bo'limimizda aynan shu qidirish ga oid algoritmlarni ko'rib chiqamiz va bu bo'limda biz asosan 3 xil algoritmni ko'ramiz. Bu bo'lim katta bo'lim emas va bu juda ham oson bo'lim deb atagan bo'lardim. Lekin ko'rib turganingizdek, bosh oldingi slaytda ko'rsatganimdek juda ham muhim. Demak, birinchisi bu eng oddiy algoritmlardan biri bu chiziqli qidirish algoritmi, liner search deb ataladi va keyin ikkili qidirish algoritmini ko'rib chiqamiz, binary search va oxirida biror bir satrdan qism satrni yoki qidirishning sodda algoritmini ko'rib o'tamiz. Albatta, 
bular haqida balki olnaroq ma'lumotga ega bo'lgandirsiz, balki ular haqida eshitgandirsiz, ko'rmagandirsiz. Albatta, qayta bir yana o'zingiz uchun xohlasangiz takrorlab olishingiz mumkin. Agar oldin ko'rgan bo'lsangiz, agar bularga siz bu mavzularga o'zingizda ishonch bo'lsa, demak, bu bo'limni shunchaki o'tkazib yuborishingiz ham mumkin. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha